দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি দেখছেন নিটল টাটা নিউজ অর এক্সট্রা সহযোগিতা ক্যাম্পেইন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথ কেয়ার ও হাসপাতাল আমি আশিকুর রহমান উপ আছি আপনাদের সঙ্গে সারা দেশে একই আলোচনা প্রচণ্ড গরম সেই গরম সহ্য হচ্ছে না এবং ক্রমাগত গরম এতটা টানা গরম বা এরকম বেশি গরম আমরা বাংলাদেশে খুব নিকট অতীতে দেখেছি বা সচ্চাচর দেখি এমনটা না প্রতি বছরই যেন গরমটা কিছুটা বাড়ছে নানান আলোচনা হচ্ছে কেন এই তাপ বাড়ছে এটা নিয়ে একটু জানতে চাই বুঝতে চাই আমাদের করণীয় কিছু আছে কিনা সেটাও জানার আগ্রহ আছে অতিথি হিসাবে যে দুজনকে পাচ্ছি ডক্টর আতিক রহমান পরিবেশবিদ জলবায়ু বিজ্ঞানী স্বাগত জানাচ্ছি স্যার আপনাকে আছেন আরেক সনাতন অধ্যাপক ডক্টর আইনুর নিষাদ পানি সম্পদ এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ স্যার স্বাগত জানাচ্ছে দর্শক তাপমাত্রা নিয়ে বা এই তাপের প্রভাব নিয়ে আপনাদের জনজীবনে যেসব সমস্যা হচ্ছে সেগুলো শুনতে চাই আমাদের টেলিফোন নম্বর স্ক্রিনে থাকবে কিংবা আমাদের অতিথিদের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটাও করতে পারেন আমরা প্রথমে ডক্টর আতিক রহমান স্যার খুব সরল প্রশ্ন করতে চাই এই যে তাপ বাড়ছে প্রতি বছরই বাড়ছে কেন বাড়ছে আসলে প্রথমত হচ্ছে যে বাড়ছে কখন বাড়ছে কতটা বাড়ছে এটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাভারেজ যেটা মানে সমগ্র বছরের ধরে তার ভেতরে একটা একদিন যদি বেড়ে যায় এটাকে খুব বাড়তি বলে বলা যায় না ওই বছরের জন্য তো সেই জন্যে সিগনিফিকেন্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাভারেজ কতটা বাড়ছে হ্যাঁ কিছুটা বেড়েছে তার একটা কারণ হচ্ছে যে সময় যত যাচ্ছে এটা একটা সাইকেল বৃষ্টিটা যদি মেঘ ঘন মেঘ জমতে পারে তারপরে সেই মেঘ নেমে এসে বায়ুমণ্ডল ভেতর দিয়ে এসে আমাদের যেটা আমাদের জীবনমণ্ডল আমরা যেখানে বসবাস করি সেইখানে পড়ার মতো যথেষ্ট পানি আছে কি না সেই মেঘে যদি থাকে তা নাহলে কারণ এমনিও তো উষ্ণায়ন হচ্ছে বাষ্পায়ন হচ্ছে তো সেটা অনেক সময় উড়িয়ে দেয় তো অতএব উপরে ফরমেশন হচ্ছে কিন্তু নিচে সেটা পড়তে পারছে কি না তার আগে উড়বে যাচ্ছে কি না আমার আমার প্রশ্ন সব কেন দিয়ে মানে কেন ওখানে যথেষ্ট পানি হচ্ছে না জি জি বুঝতে পারছি তো এটা হচ্ছে যার কাছে আসছে তার কাছে কেন ওখানে অত পানি হচ্ছে না পানি হচ্ছে কিন্তু এটা কোনো সন্দেহ নেই যে উত্তাপের পরিমাণ যে তোমার টোটাল অ্যামাউন্ট অফ হিট কন্টেন্ট আচ্ছা হ্যাঁ সেটা বাড়ছে সেটা বাড়ছে বিভিন্ন কারণে একটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আমাদের যে কর্ম আপনি চিন্তা করেন ঢাকায় পঞ্চাশ বছর আগে কয়টা গাড়ি ছিল ঢাকার রাস্তা এবং কত কটা রাস্তা ছিল এখন সেই এক একটা রাস্তা তৈরি হতে কতগুলো সিমেন্ট কতগুলো আলকাত্রা কতগুলো মেটেরিয়াল এর মধ্যে যাচ্ছে যার মধ্যে এনার্জি রয়ে গেছে সেই এনার্জিটা ধীরে ধীরে বিভিন্নভাবে বেরিয়ে এসছে বা তার ইম্প্যাক্ট হচ্ছে আপনি সেম অবস্থায় গ্রামে থাকলে আপনি অত তীব্র মনে করেন না যে সব কিছু হয়ে গেছে তীব্র বৃষ্টি হয়তো আসেনি হয়তো এসছে কিন্তু শহরে এটা আরও তীব্র হয় আপনি ঢাকা শহরকে যদি চিন্তা করেন আপনার ছোটোবেলা আপনাদেরই ছোটোবেলা আমার নিশাতে ছোটোবেলা তো বটেই কটা বিল্ডিং ছিল সেই বিল্ডিংগুলোর বোয়াল রুফ এরা সবাই তাপ ধরে রাখে সেই তাপটা সন্ধ্যাবেলা ছাড়ে নর্মালি যেটা হয় সন্ধ্যার পরে আগে তাপ কমে আসত এখন চট করে কমে যাচ্ছে না কারণ করছে ওই যে ওয়ালগুলো এবং সমস্ত পরিবেশ কত লোহার গাঁথুনি সব কিছুতে তাপ ধরে রাখছে সেটা আস্তে আস্তে ছাড়ছে অর্থাৎ যতটা তাড়াতাড়ি সাতটার সময় ঠান্ডা হয়ে যেত সব কিছু বলা হতো আমরা ছোটোবেলায় মগরেবে নামাজ পড়তে যাও তারপরে ঠান্ডা হয়ে যাবে সব কিছু পড়ায় বুঝতে পারবে এখন তো অত সহজে আমি কি এভাবে বলতে পারি যে মূল যে তাপ বা মূল যে শক্তিটা সেটা ঠিক আছে কিন্তু এটা মানে আমাকে ছেড়ে ট্রান্সফার হবে বা চলে যাবে সেটা ঘটছে না সেটা অতটা করতে পারছে না এবং আসছেও বেশি কারণ তাপও হচ্ছে বেশি এটা সন্দেহ নেই আগের চেয়ে গরম বেশি হচ্ছে কোনো কোনো দেশে এক্সট্রিমস যেটা চরম গুণও গরমও বেশি হচ্ছে শীতটাও বেশি হচ্ছে কোনো কোনো দেশে শীতটা মাঝারি রয়ে যাচ্ছে এবং গরম বেশি হচ্ছে আমাদের দেশে আমরা দেখছি যে কখন গ্রীষ্ম আসছে কখন শীত আসছে কোনবার শীত কখন যাচ্ছে ঠিক থাকছে না বৃষ্টিটা কখন আসছে ঠিক নাই ঠিক নেই হ্যাঁ একদম দিন ধরে আসবে না হয়তো 
কিন্তু পয়লা বৈশাখে আমাদের ধারণা ছিল একটা যে পয়লা বৈশাখের সন্ধ্যাবেলা একটা ঝড় বা বৃষ্টি হবে এটা সবার একটা ধারণা ছিল এখন সেই ধারণাটা ঠিক অত শক্ত করে ধরে রাখতে পারছি না এটা প্রকৃতির খামখেয়ালি বলবো না যে টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইন দ্য সিস্টেম বেড়ে যাওয়াতে কতগুলো বাষ্পায়ন বেশি হচ্ছে যতটা বৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল ততটা বৃষ্টি হয়ে ওঠেনি তবে মেঘ ফর্মেশন হচ্ছে বৃষ্টি যখন পড়বে এমন হতে পারে প্রচুর বৃষ্টি বৃষ্টি পড়বে হ্যাঁ এবং তখন হঠাৎ করে এক বেশ ঝকলা যে যে অনেক বেশি বৃষ্টি পড়লো তাতে প্রকৃতির এবং মানুষের যে ট্রান্সফরমেশন একটা একটা অবস্থানের সাথে সেটা অত সহজভাবে হচ্ছে না যার ফলে একটা চরম পরিস্থিতি যেটাকে বলে অ্যাকসেনচুয়েটিং দ্য এক্সট্রিমস আমাদের চরমগুণও বেড়ে যাচ্ছে এটাই বলা যেতে পারে তবে খুব যে তীব্র ডিফারেন্স তাও না হচ্ছে কিন্তু আমাদের যেটা প্রয়োজন আমাদের এত গরম পড়ে গেছে যে বৃষ্টি প্রয়োজন আমাদের শাক সবজির জন্যেও প্রচুর পানির প্রয়োজন এ সময় এবং ধানেরও শেষের দিকে ওঠার জন্যে সিড ফরমেশন কারেক্ট হওয়ার জন্যে বৃষ্টির প্রয়োজন আছে তো সেটা না হলে অনেক অসুবিধা হয় যেহেতু আমরা আমরা কৃষির উপর নির্ভর করি এই প্রভাবটা শুনবো আরও আমি ডক্টর আইনুনের সাথে আপনার কাছে যেতে চাই সবটা প্রশ্ন আমরা আসলে অতিষ্ঠ তাপে এর নিশ্চয় একটা সম্পূর্ণ কারণ আছে বৈশ্বিক কারণ আছে একটু যদি বুঝবো প্রথম কথা হচ্ছে আপনি যে কথা দিয়ে শুরু করেছেন প্রতি বছর একটু একটু করে তাপ বাড়ছে আমি অ্যাগ্রি করি না আতিক বললেন আমার থেকে একটু বয়কনিষ্ঠ যদিও তার চুল পেকের সাদা এবং দেখলে মনে হয় তার প্রজ্ঞা এবং জ্ঞানের পরিচয় সেখানে এটাতে আমার তর্ক নেই ডেফিনেটলি উনি আমার কাছ থেকে অনেক ভালো জানেন কিন্তু বাংলাদেশে গাড়ি ঘোড়া বেড়ে বেড়েছে এবং এর জন্য বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে এটা কারেক্ট না যেটা ঘটছে পৃথিবীতে চারটি গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন নাইট্রাস অক্সাইড এইচএফসি ইত্যাদি বাড়ছে শিল্পায়ন বাড়ছে হ্যাঁ গাড়ি ঘোড়া বাড়ছে আমাদের দেশে কয়টা গাড়ি ঘোড়া ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া জাপান যান সেখানকার তো মেইন প্রবলেম কাজী বৈশ্বিকভাবে এই তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা সম্পন্ন গ্যাসগুলো বাড়ছে তাতে করে একটু একটু করে তাপ বাড়ছে একটু সামান্য এটা বোঝার কথা না আজকে এই বৈশাখ মাসের পাঁচ ছয় তারিখে যে তাপমাত্রা এটা খুব স্বাভাবিক খুব স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের কষ্ট হচ্ছে আমি মানি শহরের লোকজন এখন আর কষ্ট করতে রাজি না আমি মফসল শহরে মানুষ হয়েছি বিভিন্ন জায়গাতে এই গরমের মধ্যে আমরা গাছতলায় গিয়ে থাকতাম তখন তাই না কমানোর জন্য আমি একটা একটা কথা বলে শেষ করছি যেটা ঘটছে সেটা হচ্ছে বাতাসের যে সার্কুলেশন প্যাটার্ন এইটাতে বিরাট পরিবর্তন আসছে আগে যে বৃষ্টিপাতের নির্দিষ্ট তারিখ ছিল গরম পড়ার নির্দিষ্ট তারিখ ছিল সেটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে আমি বলতে চাই আদারওয়াইজ এই সময়তে আটানব্বই নিরানব্বই একশো ডিগ্রি ফারেন হিট ছত্রিশ সাতত্রিশ আট ডিগ্রি সেলসিয়াস খুব স্বাভাবিক আমরা দেখছি বা আমরা আবহাওয়া দপ্তর থেকে তাদের যে টালি খাতা সেখান থেকে একটা হিসেব নিয়ে দেখলাম যে উনিশশো সালের পর চল্লিশ ডিগ্রি উপরে ঢাকা তাপমাত্রা দুইবার থামাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর কথাবার্তা আমি বুঝি না তার কারণ হচ্ছে এক শহরে হচ্ছে আটত্রিশ আরেক শহরে হচ্ছে উনচল্লিশ আরেক শহরে সাতত্রিশ তো কি হলো আমি আমার মতো সাধারণ নাগরিকের কাছে ওই সাতত্রিশ আটত্রিশ উনচল্লিশ একই কথা তারা ওই যে দশমিক দুই তাই না একটু বাড়লো একটু কমলো এটা নিয়ে তারা তুল কালাম কাণ্ড করেন এবং আপনারা সাংবাদিকরা খবরের কাগজে বিরাট বিরাট হেডলাইন দেন পিচ গলা রোদ্দুর যদি মনে থাকে আমি কিংবা আতিক যখন আমরা স্কুলে পড়তাম তখন পিচ গলতে দেখেছি এখন বলবেন যে পিচের কোয়ালিটি খারাপ ছিল তা না ওই তাপমাত্রাতে উঠে যেত এখন কথা হচ্ছে হ্যাঁ কোনো দিন পহেলা বৈশাখে কালবৈশাখী হতো এই যে ছায়ানটের অনুষ্ঠান উনিশশো থেকে দেখেছি শুনতে গেছি কিন্তু সন্ধ্যার আগে তখন ছাত্র হলে ফিরতে হতো কারণ কালবৈশাখী হবে বৈশাখ মাসের এক তারিখ দুই তারিখ তিন তারিখ চার তারিখ পাঁচ তারিখের মধ্যেই কালবৈশাখী হবে এই বছর এরা বলছে এটা দশ তারিখ পরে হবে আরও আরও পাঁচ ছয় দিন পরে হবে এটার সাথে 
প্রকৃতির যে অ্যাডজাস্টমেন্ট তাতে প্রবলেম হয় মাছের প্রজনন সিজনে গোলমাল বাঁধবে আর আতিক একটা কথা ঠিকই বলেছেন শহরগুলোতে আমরা এটাকে বলি হিট আইল্যান্ড শহরের তাপমাত্রা গ্রামের তাপমাত্রার তুলনায় দুই ডিগ্রি তিন ডিগ্রি চার ডিগ্রি বেশি আপনি যদি আজকে আবহাওয়ার খবর দেখেন বলবে যে তাপমাত্রা আটানব্বই ডিগ্রি ফারেন হিট অথবা আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস ফিলস লাইক বলে আরও পাঁচ ডিগ্রি যোগ করে এটা আগেও ছিল গরম বাতাস এখন থেকে একশো বছর আগে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে যে গরম ছিল এই মরু দেশ থেকে যদি লু হাওয়া আসে তো তা আসতো ইজ নট এ বিগ আপনার কষ্ট হচ্ছে আপনি রোদে বেরোবেন না বেরোনো উচিত না আপনি ঘরে থাকেন ছায়াতে থাকেন স্যার এই এই জায়গাগুলোতে আসবো আতিক স্যার আপনি প্রভাব নিয়ে বলছিলেন যে প্রকৃতির উপর নানান প্রভাব পড়ে আমরা আসলে মোটা জায়গায় আমরা যারা জলবায়ু নিয়ে ততটা জানি না আমরা শুনি বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চ উচ্চতা বেড়ে যাচ্ছে এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নিঃশ্বাসা যেমন বললেন যে খুব অল্প বয়ন বাড়ছে এখন আমরা যেটা জানি যে সাঁত্রিশ সাল নাগাদ গড় তাপমাত্রা পৃথিবীর এক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে যেতে পারে এবং একান্ন সাল নাগাদ দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা করে আত্মবাক্য হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা সবাই এরকম প্রায় বলে থাকেন এটা আসলে কতটা প্রভাব এইখানে ফেলবে আমার দেশে ফেলবে বা আমার দেশে কি হতে পারে এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবটা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বুঝতেই পাচ্ছেন বৈশ্বিক সমস্ত বিভিন্ন আমরা ইকোটোরিয়াল ট্রপিক্যাল টেম্পারেট সেমি পোলার পোলার রিজিয়ান এই মোটামুটি পাঁচটা রিজিয়ানে যদি আমরা বিষুবরেখা থেকে দক্ষিণে যাই বা উত্তরে যাই তাহলে যা দাঁড়ায় বাড়ছে এইটা খুব বেশি বাড়তে হবে না অল্প বাড়লে অনুধাবন করা যেতে পারে এবং অ্যাভারেজে অল্প বাড়লে কোনো কোনো জায়গায় সেটা একটু বেশি হয়ে যেতে পারে সেই জায়গাগুলো কীরকম যেখানে কনসেনট্রেশন হতে পারে বিভিন্ন কারণে বায়ু বা চলাচলের ব্যাপারে পথে হতে পারে টোটাল বাষ্পায়ন কোথায় হতে পারে সমুদ্রের ওপরে একরকম যেখানে হিউমিডিটি পায় যে সমস্ত জায়গায় মরুভূমির উপরে হিউমিডিটি পায় না সেখানে আরেক ধরনের একই টেম্পারেচারে হিউমিডিটির উপরে নির্ভর করবে আপনি অনুভূতি কি হচ্ছে সাফোকেট করছেন না শ্বাস নিতে পারছেন এই ধরনের অতএব এ নিয়ে অঙ্কে করে খুব বলা যায় না যে ঠিক এটা হচ্ছে ঠিক ওটা হচ্ছে কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আগের থেকে কিছুটা পরিমাণ তাপ বেড়েছে এবং বাড়ছে এবং সেটা আমাদের জীবনের ব্যাপারে জড়িত যেটা আমি আগে বললাম যে যেহেতু আমাদের কনসেনট্রেশনটা আরবান হয়ে গেছে মানুষ অ্যাক্টিভিটিস পলিসি ওয়ার্ল্ড সব মন্ত্রীরা আরবান সেন্টার আমাদের বিবিএস এর সর্বশেষ তথ্য বলছে একত্রিশ দশমিক কিছুটা মানে বত্রিশ শতকরা বত্রিশ শতাংশের কম লোক শহরে বসবাস করে বাংলাদেশে জি বাংলাদেশ শহরে কম আটষট্টি ভাগের বেশি লোক গ্রামে বাস করে ফলে আমাদের আসলে গ্রামই হওয়া উচিত কিন্তু গ্রাম আর এখন গ্রাম সেই আগের গ্রাম নেই গ্রাম শহর হয়ে যাচ্ছে আপনি মহকুমা যেগুলো ছিল আগে এখন উপজেলা যদি বলেন সেখানে মোটামুটি শহর হয়ে গেছে বিল্ডিং হয়েছে স্কুল যেগুলো কনস্ট্রাকশন হয়েছে রাস্তাঘাট হয়ে গেছে নদীতে লঞ্চ প্রত্যেক জায়গায় চলছে মোটরাইজ নৌকা নৌকা এখন কটাল লোক মাঝি নৌকাটায় নৌকা চলে আপনার ইঞ্জিন দিয়ে তাহলে এই এই যে মডিফিকেশনগুলো হচ্ছে এর পেছনে এনার্জি আছে সেটা তেল দিয়ে হতে পারে আমাদের প্রধান কয়লা তেল এবং গ্যাস দিয়ে এই তিনটা ধরন কিন্তু তাছাড়া আমাদের খাদ্যের জীবন যেটা সেখানে আমরা এখনও ঢাকা শহরের বোধহয় অর্ধেক বাড়িতে এখনও কাঠের রান্না হচ্ছে এবং সেটা দিয়ে আমাদের রান্না মানে অর্থাৎ এনার্জি যেটা যাচ্ছে সিস্টেমে সেটা অ্যাটমসফেয়ারে যাচ্ছে এবং একটু পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তনটা খুব বেশি বড় না যে কিন্তু অনুভূতিটা যে আগের চেয়ে তীব্র আর কিছুটা হচ্ছে যে আমাদের কেমন যেন একটা ধারণা আছে যে প্রতি বছর ঠিক একই হতে হবে এটা ঠিক না সেটা সেই বিতর্ক নিশ্চয় আছে আমরা আরও শুনবো আমরা একটু সৌরদাস গুপ্তকে মনে হয় পাচ্ছি পরিবেশ অর্থনীতিবিদ আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন এবার 
साधारण मानुषुभव कर আমরা মনে করছি যে প্রতি বছর আমাদের গরম অনুভূতি বেড়ে যাচ্ছে প্রতি বছর যেন তাপটা বেড়েই চলছে আসলে ফ্যাক্ট কি ডেটা কি বলছে অনুভূতি বাড়ছে এটা আমি একমত মানুষ মনে করছে গরম বেশি হচ্ছে কিন্তু তাপমাত্রা কিন্তু বেড়েছে যতটা আমরা মনে করছি বা বলা হচ্ছে হয়তো ততটা বাড়ে নাই কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু উনিশশো মানে ছিয়াশি থেকে দুই হাজার পাঁচের তুলনায় গড় তাপমাত্রা কিন্তু গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা কিন্তু প্রায় দশমিক পাঁচ ডিগ্রি বেড়েছে সেটা মনে হতে পারে কম কিন্তু খুব খুব যে কম সেটাও না এবং সেই সাথে কিন্তু আমরা এটার এফেক্ট গুলিও দেখতে পাচ্ছি আমাদের স্বাস্থ্য খাতে বা খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক এইসব কিন্তু আমরা মানে দেখছি তো মানে আমি যে এটুকু আমি বিশেষজ্ঞদের অবশ্যই তারা অনেক অনেক ভালো জানেন হচ্ছে যে शब्दा कर धीरे সেটার কারণটা বুঝতে হবে কাজে এর অ্যাডভার্স ইম্প্যাক্ট গুলো বুঝতে হবে সৌর কাজ করেন অর্থনীতিবিদ মডেলিং করেন আমি তার কথা শুনতে আগ্রহী জি সুদাস গুপ্ত জি হ্যাঁ দা বিরূপ প্রভাবগুলি যদি আমরা বলি সেটা কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে আমরা দেখি এবং বাংলাদেশে দূষণ বায়ু দূষণের ফলে যে মৃত্যুগুলি শুধুমাত্র বায়ু দূষণের ফলে সেটা কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ বছরে গড়ে এক লাখের বেশি মানুষ বাংলাদেশে মারা যায় বায়ু দূষণে এবং এটা কিন্তু সরাসরি তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত স্যার একটা খুব ভালো কথা বলেছেন যেটা হচ্ছে গড় তাপমাত্রা আমি যেটা বললাম যে গড়ে দশমিক পাঁচ বেড়েছে কিন্তু এটা আসলে শারীরিক ভাবে আমাদের জন্য বোঝা খুব কঠিন দশমিক পাঁচ ঢাকা শহরে অনেক বেশি লাগে কারণ আমরা গাছপালা নাই যে গাছপালা তাপমাত্রা প্রভাব কমাতে সাহায্য করে আমরা গাছপালা তো সব উজার করে ফেলেছি অবশ্যই আমাদের গরম বেশি লাগবে स्वास्थ्यगत समस्या অতি বায়ু দূষণের কারণেই বলেন তাদের উপরে প্রভাবটা বেশি পড়ছে এবং যখন তাপমাত্রা বাড়ছে আমরা কাল গতকালকেও দেখেছি যে কুয়াশার মতন হয় আছে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় সেটা তো বায়ু দূষণ সেটা কারণটা হচ্ছে যে তাপমাত্রা বেড়ে থাকলে এবং আর্দ্রতা বেড়েছে গত কয়েকদিনে সেটার জন্য বায়ু দূষণের প্রভাবটাও বেড়েছে এবং এই স্বাস্থ্যকাটে আপনাদের রেসপিরেটরি প্রবলেম বলেন বা অন্যান্য অনেক ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা বলেন সেগুলি বেড়ে চলেছে शरीर नियंत्रण क्षमता से कमे जाए घमी से घम बडी टेम्पारेचर रेगुलेशन তাপমাত্রা যখন অনেক বাড়ে বা হাটটা তাপমাত্রা বাড়ার হাটটা যখন উচ্চ হয়ে যায় বা চল্লিশ ডিগ্রি বলছে এখন আমরা ঢাকা শহরে 
তখন আমাদের শরীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না যখন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন নানা ধরনের যে অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যা শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যায় বলি বা কিডনি জনিত সমস্যায় বলি সেগুলি বাড়ে এবং সেগুলির এক্সট্রিম কেস হচ্ছে মৃত্যু সেগুলি বাড়ছে যেহেতু তারা বাইরে কাজ করে পরিবর্তনের প্রভাব বিরা এটা অর্থনীতির উপরে তো আছে স্বাস্থ্য খাতের উপরে আছে আমাদের সি লেভেলের জন্য আমাদের মানে বন্যা বাড়ছে বন্যা জনিত প্রভাব আমাদের পড়ছে কিন্তু অতি শুষ্ক ভাবে এবং পরিমাণ পাঁচ মিলিমিটার মানে হচ্ছে মানে এক সেন্টিমিটার মানে তো বুঝতেই পারছে না আমার নখের সমান তো পাঁচ মিলিমিটার তার অর্ধেক তো বাড়ছে কিন্তু এমন কিছু না যেটা নিয়ে মহাচিন্তার ব্যাপার যেটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি চিন্তার ব্যাপার জি স্বল্প মেয়াদ আমরা কিন্তু দশ বছর তিন বছর এইভাবে বলছি আমরা পাঁচ বছর কিন্তু এটা পঁচিশ বছর তিরিশ বছর নিশ্চয়ই বাড়বে এক পঞ্চাশ সালে যে সেটা নিশ্চয়ই একটা হ্যাঁ কিন্তু এই এক সেন্টিমিটার দুই সেন্টিমিটার যেটা দক্ষিণাঞ্চলে হচ্ছে সেটা ওই পাঁচ এক মিলি এক সেন্টিমিটারে যে পরিমাণ লবণাক্ততা বাড়ছে সেই লবণাক্ততার ভেতরে চলে আসছে আমি বোঝাতে পারছি কি হ্যাঁ মানে লবণ পানিটা ভেতরে যেহেতু উচ্চতার ভেতরে সেন্টিমিটার লবণ পানি উঁচু হয়ে গেছে কিন্তু সে যখন আমরা কিন্তু আমাদের দক্ষিণাঞ্চল ফ্ল্যাট 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 এটা শোরে চলে আসছে বেশ কিছুর ভেতরে কিলোমিটার হ্যাঁ যার ফলে ওই এলাকাটায় এই লবণাক্ততা এসে গেলে যে গাছগুলো আছে তারা কিন্তু এই লবণাক্ততা অভ্যস্ত সেখানে ক্ষতি আমরা আমরা সুন্দরবন নিয়ে খুব বিশদ আলোচনা নিশ্চয় যাব নিঃশ্বাস যাবো একটা বিরতি নিয়ে ফিরতে চাই স্যার বলেন আমি আতিক জি এবং সৌর তিনজনই উপকূল এলাকার লোক আমাদের এলাকা লবণাক্ত হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ আপনাদের এলাকা লবণাক্ত হয়ে গেছে মানে পুরোটাই এখন আর বাকি নেই তাপ বাড়ছে কেন এই শিরোনামে আলোচনা নিজল টাটা নিউজ অর্ডার এক্সটার দেখছেন সহযোগিত ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলকার অ্যান্ড হাসপাতাল আমাদের সঙ্গে পরিবেশ অর্থনীতিবিদ সৌরদাস গুপ্ত ছিলেন তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আবারও তার কাছে যেতে চাই আমরা একটা ডেটা দেখছি যে শ্রম ঘন্টা নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে শীর্ষ দশটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ পাঁচ নম্বরে রয়েছে গরমের কারণে শ্রম ঘন্টা নষ্ট হওয়া একটু যদি বুঝে বলেন সৌরদাস গুপ্ত হ্যাঁ এইটা আমরা আগে যা বলেছিলাম তার থেকেই এক্সটেনশন যে আমাদের দেশে কৃষি খাতে কৃষি শ্রমিক যারা বা নির্মাণ শ্রমিক তাদের উপরে এই প্রভাবটা অত্যন্ত বেশি পড়ছে অতি তাপমাত্রা উচ্চ তাপমাত্রায় তাদের কাজের ক্ষমতা কমে যায় এটা মানুষের শারীরিক কর্মক্ষমতা কমে যায় তারা যতক্ষণ কাজ করতে পারে সেটাও কমে যায় এবং বাংলাদেশে কৃষি খাত 
বিস্তৃত নির্মাণ শ্রমিকের সংখ্যা আমাদের অনেক এই জন্য আমাদের কর্মক্ষমতা কমে যাওয়া বা নষ্ট হওয়া আমাদের এই আনফর্চুনেট লিস্টে আমরা অনেক উপরে আছি এবং অন্য একটা ঘটনাও ঘটছে যেহেতু দিনের মাঝখানে গরম বাড়ছে আমাদের দেশে অনেক কাজ এখন বাইরের কাজগুলি বিশেষ করে নির্মাণ শ্রমিকরা কিন্তু সন্ধ্যার দিকে কাজ করছে এই সন্ধ্যার দিকে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে যারা সন্ধ্যার দিকে কাজ করছেন বাইরে তাদের ডেঙ্গু হওয়ার রিস্ক ঝুঁকিটা অনেক বেশি বাংলাদেশে গবেষণাটা এখনো হয় নাই কিন্তু এটার একটা ঝুঁকি কিন্তু পাচ্ছে আমাদের মধ্যে শুধু তাপমাত্রা না তাপমাত্রা জনিত অন্যান্য ঝুঁকি বাড়ছে জি সৌরভ দাসগুপ্ত অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে নিশ্চয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ভবিষ্যতে আরো আপনার সঙ্গে নানান আলোচনায় যুক্ত হতে পারবে আশা প্রকাশ করছে আমরা একটু অনেক ধন্যবাদ আমি একটা কথা বলে শেষ করতে চাই যেটা আইনন স্যার অনেক জায়গায় বলেন কিন্তু তার মধ্যে যে বৈশ্বিক উন্নয়নের চাপ কিন্তু বাংলাদেশের মত দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা উচিত না পরলরা যেটা চেষ্টা করছে বৈশ্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অবদানটা তাপমাত্রা বাড়ার কারণে খুব কম আমাদের টেকসই উন্নয়নের সুযোগ দিতে হবে সেটা হচ্ছে কথা অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ স্যার এটা হচ্ছে রাজনীতি অবশ্যই যে অবস্থানটা রিয়েলি হচ্ছে যে জলবায়ুর একটা পরিবর্তন হচ্ছে সাধারণ মানুষ এটা ফিল করতে পারছে এবং তারা বিভিন্ন ভাবে এক্সপ্রেস করছে যে এক্সপ্রেশনটা সাইন্টিস্টটা যে প্লাস মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি বা পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি এইভাবে বলে হয়তো বলছে না কিন্তু জীবন পরিবর্তন হচ্ছে কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন হচ্ছে ধান কখন তুলবে সেটা বোঝবার জন্য তাকে নতুনভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে তিন দিন পিছিয়ে গেলে যদি বৃষ্টি এসে যায় কত পরিমাণ বৃষ্টি সেটা হবে ধান তুলে বাড়িতে নিতে পারবে কিনা আমি একটু আইন স্যার স্যার আপনার কাছে শুনতে চাই আপনি উপকূলের কথা বলছিলেন যদিও আপনার তিনজনে উপকূলের একই সঙ্গে উপকূল থেকে উপরের যে নদী সে পর্যন্ত নিশ্চয় আসবেন ধন্যবাদ আসলে হচ্ছেটা কি এইটা বোঝা দরকার বৈশ্বিক যে রিপোর্টগুলো বের হয় সব পৃথিবী মিলিয়ে যে কথাগুলো বলে এবং এই রিপোর্টগুলো বিশেষ করে আইপিসিসি যেটা বলা হয় ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ পৃথিবীর একশো ছিয়ানব্বইটা দেশের কর্তা ব্যক্তিরা বিজ্ঞানীরা একত্রিত হয়ে সবাই এগ্রি করলে তবেই এটা রিলিজ হয় জি লেটেস্ট রিপোর্ট রিলিজ হয়েছে বাইশে মার্চ মাত্র পনেরো দিন আগে সেখানে তারা প্রথমবারের মতো যেটা বলছেন যে ভূমি ল্যান্ড হিটেড হচ্ছে এটা আগেও বলা হচ্ছে এইটা কিন্তু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে দু হাজার সনে দু এটা কনফার্মড হয়েছে দু হাজার চোদ্দোতে আর দু হাজার এটা ফাইনালাইজ করা হয়েছে এই কালকে মানে কয়েকদিন আগে তার সাথে যোগ করা হয়েছে ল্যান্ড হিটেডের সাথে সমুদ্র উত্তপ্ত হচ্ছে ওশন উত্তপ্ত হচ্ছে এতে করে সমুদ্রের মাছ অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট এগুলোর মারাত্মক ক্ষতি হবে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের লোকজনই কিন্তু সামুদ্রিক মাছ খায় তাদের উৎপাদন কমে গেলে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমার জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব বাড়বে কিন্তু কোথায় বাড়বে এটা মডেল করে বলা যায় না দীর্ঘমেয়াদি বলা যায় না যেমন এই বছরই এই গত তিন চার মাস ধরে ক্যালিফোর্নিয়াতে একটার পর একটা ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে তারা ম্যানেজ করে উঠতে পারছে না তারা বলছেন অ্যাটমসফেয়ারিক রিভার মানে মনে হচ্ছে বাতাস দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে আমেরিকা ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার করেছে গত সপ্তাহে অস্ট্রেলিয়াতে যে বন্যা হয়েছে এবং ঘূর্ণিঝড় হয়েছে তাদের ওই একশো বছরের ইতিহাসে এরকম হয়নি সৌদি আরবে বৃষ্টি হচ্ছে সৌদি আরবে এবং শিলা বৃষ্টি হচ্ছে তার মানে এটা ইরাটিক তার মানে বায়ুমণ্ডলের যে সার্কুলেশন যেটার ভিত্তিতে আমাদের মৌসুমে বায়ুর প্রভাব যে পহেলা বৈশাখ থেকে তেসরা বৈশাখের মধ্যে কালবৈশাখী হতো পহেলা আষাঢ় থেকে সাতই আষাঢ়ের মধ্যে বর্ষা নামত এইগুলোর টাইম পরিবর্তিত হবে যেমন গত বছর দু হাজার বাইশে আষাঢ় শ্রাবণে ভালো বৃষ্টি হয়নি রেজাল্ট হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে বিশেষ করে দক্ষিণ বাংলাদেশে আমন্ধান লাগাতে দু মাস দেরি হয়েছে যেটার কারণে আমন্ধান কাটতে ডিসেম্বর লেগে গেছে যেটা মারাত্মক বিপর্যয় হতে পারত আজকে আমি একটা ইংরেজি খবরের কাগজে দেখলাম যে ধান কাটা হচ্ছে যশোরে একটা বিল অঞ্চলে আমি খুব খুশি হলাম কারণ এখন থেকে আবহাওয়া দপ্তরের কথা অনুযায়ী আগামী সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে 
চার পাঁচ দিনের মধ্যে প্রচন্ড বৃষ্টি হবে হলে সিলেট সুনামগঞ্জ মৌলিবাজার নেত্রকোনা কিশোরগঞ্জ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিচু জায়গাগুলো হাওরগুলোতে টানা দশ দিনে বৃষ্টিতে তলিয়ে যেতে পারে সব তলিয়ে যাবে তাহলে আমাদের ধান লাগানো এবং এটার আশঙ্কা আগের তুলনায় বাড়ছে আমি যখন বহু সত্তরের দশকে শিক্ষকতা শুরু করেছি যখন তখন একটা ছেলেকে রিসার্চ টপিক হিসাবে দিয়েছিলাম যে বন্যা কবে আসে এই উনিশশো পঁচাত্তর ছিয়াত্তর সাতাত্তর সেই সময়ে তখন সে অঙ্ক কোষে আমাকে বলেছিল স্যার এটা এই মে মাসের মাঝামাঝির দিকে আসবে কিন্তু এখন আমরা আসন এটা গড় হিসাব দিয়ে তো চলবে না অর্থাৎ শুরুটা আগে আসতে পারে তাহলে এই বছর মানে আমাকে এই এক্সট্রিম ইভেন্টগুলোর জন্য রেডি থাকতে হবে আতিক যে কথা বলছেন উ বাড়বে কোন বছর শীত কমবে মানে আগে আসবে আসবে আগের মতো সমান ঢেউয়ে নেই এবং নির্দিষ্ট ঢেউয়ে নেই স্যার আমরা একজন দর্শকের প্রশ্ন শুনতে চাই দর্শক যিনি টেলিফোন লাইনে আছেন নাম বলে প্রশ্ন করবেন হ্যালো সালাম আলাইকুম কৃষিবিদ শাহবুল্লাহ সরকার বলছিলাম কৃষিবিদ জি হঠাৎ করে তাপমাত্রা বাড়ার ক্ষেত্রে যদি আমরা ক্লাইমেট কে বিবেচনা করি সেটা তো একটা জটিল এবং দীর্ঘমেয়াদী বিষয় আমার প্রশ্ন হলো এই ক্ষেত্রে আমরা এই যে ভূগর্ভস্থ ভিতর থেকে যে খনিজ পদার্থগুলি বাইফোর্স বের করে নিয়ে আসতেছি এবং বর্তমান বিশ্বে যে যুদ্ধাস্ত্রগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে ব্যাপক হারে বাড়ছে কেন এই শিরোনামে আলোচনা নিউজ অর্ডার এক্সট্রা সহযোগিতা ক্যামেরা স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং আলোক হেলথকেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ডক্টর আতিক রহমান শেষ কথা শুনবো বিশেষ করে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরে উঠে আসা অর্থাৎ আপনি বলছেন লবণাক্ততায় ভেসে গেছে আপনার অঞ্চল জি যেটা হয়েছে যে যে সমস্ত এলাকায় বরফ ছিল মেরু অঞ্চলে সেই বরফ গলতে শুরু করেছে এবং বেশ প্রচণ্ড গতিতেই বলা যায় কারণ প্রথম গত বিশ বছর বা তিরিশ বছরে কেবল উপরিভাগ গলছিল এখন চারো পাঁচ গোলে বড় বড় বরফ বরফের টুকরো কয়েক মাইল এদিক কয়েক মাইল ওদিক মিলে সমুদ্রের ভেতরে চলে আসছে সমুদ্রের ভেতরের তাপ পানির বেশি এবং বরফটা জানেন যে আট ভাগের এক ভাগ মাত্র মাটি পানির উপরে থাকে সাত ভাগ নিচে তো সেই বরফটাও নিচেও গলছে গলে সামগ্রিকভাবে বরফ গলা বরফ গরফ বরফ গলা পানি হ্যাঁ লবণাক্ত পানির সাথে মিশে ওখানে একটা লবণাক্ত পানি পরি উচ্চ উচ্চ হয়ে যাচ্ছে সেটা একদম নিম্ন নিম্ন ভূমিতে ঢুকছে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল গত কয়েক লক্ষ বছর হয়নি যখন ফর্মেশন হয়েছে এখনও ফর্ম করছে আপনার এই কুকি মুকি দ্বীপ বা এইগুলো কিছুদিন আগে লোকজন চিনতো না জানত না আমি সেখানে গেছি হারিয়ে যাওয়ার মতো অবস্থায় যে ওদিকের পরে দ্বীপ নেই কতটা চলে এসেছে এবং এখন হেঁটে বা ভাটার সময় হেঁটে তেরো চোদ্দ মাইল চলে যাওয়া যায় হ্যাঁ এবং অনেকে ভাটায় যে হেঁটে যে গরু রেখে তারপরে আবার আনার সময় ও ও যে একটা গাছের উপরে বসে তার মানে এটা ভূপৃষ্ঠ এটা দখল করে নিয়েছে এটা আস্তে আস্তে এগোচ্ছে তো সেইখানে দুটো জিনিস হচ্ছে একটা হচ্ছে পানি এগোচ্ছে আরেকটা হচ্ছে ল্যান্ড ফর্মেশন তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ নতুন দ্বীপ হচ্ছে জেগে উঠছে তো এটাই ওই যে আগে মনে মনে আছে কিনা আপনাদের একসময় বলা হতো বাংলাদেশ আরেকটা বাংলাদেশ গড়ে উঠছে 
ঘটনাটা খুব অসম্ভব মানে অস্বাভাবিক না কিছুই না ওটা হচ্ছে যখন আমরা স্পেস থেকে দেখি তখন ওইটা মানে অংশটা দেখা পানির পানি এবং কাদা মিশে যে অবস্থাটা হয় এবং কাদা প্রায় ওই ক্যামেরা দিয়ে একই রকম দেখতে সংযোজন করে যদি সমাপ্তি টান না খুব সংক্ষেপে যেটা বলি প্রথম কথা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনটা হচ্ছে ভবিষ্যতের সমস্যা এই যে আমরা হিসাব করি উনিশশো নব্বই আঠারোশো ষাট সন থেকে কি হচ্ছে তারপর উনিশশো নব্বই থেকে এখন আধুনিককালে হিসাব করি সেই তুলনায় এক ডিগ্রি এক দশমিক দুই ডিগ্রি বেড়েছে গড় গড় কিন্তু গড় বাড়া মানে কোনো বছর একটু বেশি হবে কোনো বছর একটু কম পড়েছে গত চার পাঁচ বছরে বর্ষ গরমের সময় শীতটা বিরানব্বই তিরানব্বই পঁচানব্বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবছর আটানব্বই নিরানব্বই হয়েছে এটাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই কাজে যে দর্শক বলছিলেন হঠাৎ করে তাপমাত্রা বেড়েছে এটা সম্পূর্ণ ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য নাই তাহলে কি হবে প্রথম কথা হচ্ছে তাপমাত্রা আজকের কথা বলছি না দু হাজার নাগাদ কি হবে পৃথিবীতে খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে কারণ বর্তমানে যে প্রজাতির খাদ্যশস্য হয় যদি না নতুন প্রজাতি উদ্ভাবিত হয় তাহলে খাদ্য ঘাটতি প্রধান দেখা যাবে দুই নম্বর মানুষ মাইগ্রেশন করবে সাতক্ষীরা খুলনা বাগেরহাট বরগুনা অত্যন্ত বিপদে আছে টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে খাবার পানির ক্রাইসিস যে সাতক্ষীরার দক্ষিণের সবচেয়ে গরিব মানুষটা খাবার পানি কিনে খায় এত লবণাক্ত আপনি প্রশ্ন করছিলেন লবণাক্ততা কত দূর এসছে এসছে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত আপনি আজকে গোপালগঞ্জে যান পানি লবণাক্ত যুদ্ধে নামতে হবে তথ্য নিয়ে নিউজ আওয়ার এক্সট্রা আজকে এখানে শেষ করব সহযোগিতায় ক্যাম্পেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ আলোক হেলথ কেয়ার অ্যান্ড হাসপাতাল নিটোল টাটা নিউজ আওয়ার এক্সট্রা থেকে আজ এখানে বি